Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem, meus queridos? Mais um dia daqueles assim que você amanhecer, acordar, animados. Espero que a resposta tenha sido sim. Não espero que tenha alguém tenha falado a palavrinha, não. Vamos lá, vamos agradecer por mais uma oportunidade. A nossa aula de hoje será de oficina de negócios da página 46 até a página 50. Você viu aqui, oficina de negócios. Isso que eu acho bem interessante, porque ensina você a trabalhar com dinheiro e várias outras coisas. Na página 46, o tema da aula é como fazer para sobrar dinheiro. É uma pergunta muito boa, ainda mais nessa época de pandemia que tudo está nós vamos aqui tentar aprender um pouquinho. Educação financeira é saber como ganhar, gastar, poupar e investir, certo? Ganhar, quando você ganha, gastar o dinheiro que você vai ao algum canto aí, gasta, compra alguma coisa. Poupar é economizar, que já foi estudado, e investir, comprar algo, por exemplo, tipo, ter uma loja de roupa, então eu compro mais roupas para vender, então eu estou investindo meu dinheiro, certo? O seu dinheiro para ter melhor qualidade de vida e conquistar os seus sonhos. Ter um sonho é traçar metas, ou seja, maneiras para que você possa conseguir conquistar aquele seu sonho. É desejar algo que você tenha vontade de conquistar. Para isso, é necessária a mudança de hábitos que irá ajudá-lo a economizar. Atitudes diárias com pequenas coisas que vai fazer você e sua família economizar dinheiro. Vamos ver aqui. Apagar a luz do ambiente da casa onde não há ninguém. Se vocês, na casa de vocês, estão todos na sala, precisa a luz da cozinha estar acesa, precisa as luzes do os quartos estarem acesa, a luz do banheiro, vocês estão na sala, precisa o ventilador estar lá no quarto ligado. Não, então tudo isso vocês estão gastando dinheiro desnecessariamente. Que dinheiro? Da energia elétrica, que a conta vai chegar e os pais vocês vão ter que pagar, senão não vão ficar sem energia. Então nós temos que economizar. Outro, desligar a televisão quando não estiver assistindo. Não está mais assistindo, está brincando com seus bonecos, com as suas bonecas. Para outra coisa, desliga a TV, vamos economizar dinheiro. Ou não desperdiçar alimentos, pois terá que comprar tudo novamente. Por exemplo, na hora do almoço, na hora do jantar, do lanche, peça à mamãe, ao papai é responsável, só aquela quantidade que você quer, mãe, é. Coloca pouco almoço, que eu não estou com muita fome. Quero só o um pãozinho para merendar, não quero dois, né? Por quê? Porque vai precisar de comida. Você não come só uma vez por mês, você come no almoço, tem janta, tem merenda. Então, é economizar, certo? E além disso, nós temos que ser também solidários. Para que ficar jogando comida no lixo? Tem crianças, pessoas passando muita fome, né? Então, vamos economizar. Se sobrar comida, doa. Às vezes passa aquelas pessoas, caradores de lixo, na rua, às vezes pede até um almoço, você tem lá aquela comida que vai se estragar, você pode estar doando. Próxima dica, não deixar a torneira ligada enquanto escova os dentes, só abrir quando for lavar a boca. Com certeza vocês já ouviram isso muito na audiência, né? Economizar a água. Por que eu tenho que estar escovando os dentes? E a torneira da irmã lá. Tem alguma coisa a ver? Não. Por que eu estou lá lavando o cabelo, fazendo aquela bela espuma e o chuveiro ligado à irmã lá? Precisa? Não. Então, vamos economizar água, economizar dinheiro, vamos cuidar do nosso planeta. É, mesma coisa da louça. Não deixar a torneira aberta. Quando estiver lá, lavando a louça, só abri-la quando for enxergar a mesma coisa. Faz mais esponja nos copos, nos pratos, não ligada. Precisa, né? 
Deixar o chuveiro fechado, quando passar o sabonete, shampoo e o condicionador. Usar o balde quando for lavar o carro. Assim você usará a quantidade de água controlada. Pega a, torna, a mangueira, deixa lá a mangueira no chão, escorre no água, como eu já vi em vários casos. E a pessoa lá passa no um esponja lá no carro e a mangueira lá derramando a água no chão. Tá certo? Não. Ter meta de sempre guardar uma parte do dinheiro que você ganha. Sempre procurar quando vocês crescer, colocar a cabeça de você. Eu recebo mil reais. Desses mil reais, todo mês eu vou guardar duzentos, vou guardar trezentos. Para futuramente comprar uma moto, comprar um carro, ter algo que vocês tanto desejam. Na página 47, vocês vão fazer a atividade. Diz assim, saber onde vai gastar é um, dos principais, é um dos princípios para fazer sobrar e não faltar dinheiro. Pinte as letras K, W, Y e descubra o segredo para você ficar com mais dinheiro. Você vai pintar, vai descobrir. Depois tem assim, tem umas dicas na segunda questão, você vai preenchendo e vai formar uma frase. Na página 48 diz assim, observe as cenas e pinte aquelas que correspondem à a a melhor maneira de sobrar dinheiro. Aí tem um rapaz aí que derrama uma água aí, claro que não. Uma meninazinha contratando a boneca dela, sim. Outro faz um brinquedo de material reciclável, sim. Outro guarda no dinheiro no cofrinho, sim, pintar. E atrás não ligada para ninguém, pode. Não, né gente? A tipo é besteira. Aí é, vocês não param de contar ainda. Só que quando a mamãe tem que gastar dinheiro a mais com contas, às vezes não sobra tanto dinheiro para você ir com passeio, né? não sobra dinheiro para comprar aquela coisinha que você quer. Então você, como a criança esperta que é, você vai ajudar né? a família de vocês a economizar energia. Lembrando que criança não pode mexer em eletricidade, peça de papai. Desligar a televisão, só não controle, nada de mexer em tomates, certo? Na página 49, que é o nosso segundo tema da aula de hoje, diz, ouvir não é preciso. O não, ele é muito importante na nossa vida. Ai, eu não gosto de receber não, ninguém gosta, mas ele é importante. Por exemplo, quando você é bebê, que você vai botar uma coisa, uma sujeira na boca, uma diz, não... Você queria comer aquela sujeira? Quando o bebê talvez sim, mas se você está muito vocês falassem assim, falassem para vocês agora, olha criança, quando você era pequenininho, bebê, você queria comer terra. Você ia gostar se ela tivesse deixado? Claro que não. Então, o não é importante para o nosso crescimento. Diz assim, ó, algumas vezes o desejo e a vontade falam mais alto que as necessidades. Às vezes você quer muito uma coisa que você não precisa. Quer porque quer, mas não por necessidade. Nesses momentos é importante ouvir as pessoas de sua convivência. Sempre que você tiver que você sentir vontade de comprar algum objeto, é importante fazer a seguinte pergunta. Eu preciso disso? Por exemplo, dia de idade comemorativa, criança, Natal, outra idade. Você já deve ter na sua casa um montão de boneco, um montão de boneco, um montão de brinquedo. Mas quer, porque quer brinquedo, porque é o dia da criança, todo mundo vai ganhar brinquedo. Aí você tem que se perguntar, tem necessidade? Você não poderia ganhar outra coisa, um calçado, uma roupa? Mas roupa não é presente. É assim que você anda de roupa direto, acha bom quando tem aquela festa na escola, quando vocês viram que aquela roupinha de vocês nova, não é bom? Pois é, isso se é uma coisa necessária. Em alguns momentos, a mãe, o pai ou o responsável pela criança dizem a palavra não para alguns desejos de comprar. É necessário ouvir o não para as coisas. Para a compra de coisas desnecessárias que ficaram sem uso. Por exemplo, você está no mercantil, você foi com a sua mamãe, com o seu papai, com o responsável, com a vovó. Aí a pessoa levou 
200 reais para comprar o básico, arroz, feijão, algumas coisinhas assim, que já é pouco dinheiro. Aí quando chega lá você quer porque quer algo que não está precisando. Por exemplo, você tem uma chinela nova em casa, quer comprar uma chinela. A sua mãe ou seu pai já comprou umas, uns biscoitos, umas bolachas lá para a família de vocês, mas você não quer aquele, você quer outro, porque quer outro, porque quer outro. Já tem na sua casa um montão de frutas e você quer comprar umas frutas. É, na sua casa tem um montão de brinquedo e sua mãe não levou dinheiro para comprar brinquedo, mas você quer, porque quer, porque quer brinquedo, sem precisar de brinquedos. Algumas crianças apenas, ok, mamãe, tudo bem, eu entendo. Outras crianças choram, fazem escândalo, caem no chão, que isso já não é mais qualidade de vocês. Outras ficam com cara feia, pois está certo, pois está bom, zangado lá dentro do mercantil, porque eu vou para o mercantil e eu vejo várias cenas como essa. Outros dizem, eu quero, eu quero, bater no pé lá, fazendo escândalo lá na frente de todo mundo. Os queridos, de vocês serão um adultos se você não entender a situação dos pais de vocês. Quando eles disserem, não, filho, hoje não dá para levar isso, filha, no momento não dá para levar isso, apenas diga, tudo bem, papai, que muitas vezes, ô oh, mamãe, muitas vezes é muito difícil os pais dizer um não para o filho, ainda mais quando o filho quer uma bolacha, quer uma coisa, a vontade de todos os pais é dar aquilo ali que eles querem, mas muitas vezes não tem condições naquele momento, então vamos ouvir o um não e vamos dizer assim, tudo bem, mamãe, depois... A senhora me dá. Se isso for realmente algo necessário. Diz assim, pai, eu quero um carrinho novo. Filho, você tem muitos carros em casa. É verdade, papai. O que você acha de guardar esse dinheiro no seu cofrinho? Acho muito legal. Amei essa criança. Faz desse jeito. Queria comprar carrinho, mas na, em casa tinha vários. Às vezes os carrinhos, os bonecos, as bonecas só servem para enfeitar uma prateleira. Então, melhor guardar esse dinheiro. Diz assim, o que você achou da atitude da criança ao aceitar a sugestão do pai? Você vai dizer o que achou. E na página 50, tem uma questãozinha só que fala. Para cada cena, escreva uma frase escrita na palavra não. Aí tem aí a minha jogando comida, né? Aí pode colocar, não pode desperdiçar alimentos. Você vai olhar cada um e vai responder, certo? Então, meus queridos, ó, sejam crianças conscientes. Nada de ficar gastando dinheiro sem necessidade, certo? Cresçam adultos, ó, que pensam que não saem gastando o que tem e o que não tem. Tem pessoas que ganham 200 reais de salário e gastam 400. Não pode, né? Então, faça atividade, fiquem espertos. Ó. Beijo, até o próximo